আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আজকে বিপাশা মজুমদার শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম রংপুর কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে বাদ জোহর এরশাদের নামাজে জানাজা দাফন হবে সামরিক কবরস্থানে দেশের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি লাখ লাখ মানুষ পানিবন্দী ত্রাণ সংকটে অনাহার অর্ধাহারে দিন পার করছেন দুগতরা শ্রীলঙ্কা সফরে ক্রিকেট দলের কোচ খালেদ মাহমুদ সুজন ইঙ্গিত আকরাম খানের দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের মরদেহ আজ নেওয়া হবে রংপুরে গতকাল সংসদ ভবন ও কাকরাইল কার্যালয়ে দু দফা জানাজা শেষে সিএমএইচ এর হিমঘরে রাখা হয় তার মৃতদেহ আজ এরশাদের মৃতদেহ নেওয়া হবে নিজ জেলা রংপুরে বাদ জোহর স্থানীয় কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে তার নামাজি জানাজা হওয়ার কথা রয়েছে সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন ও জানাজা শেষে বিকেলে ঢাকা এনে দাফন করা হবে বনানী সামরিক কবরস্থানে এদিকে রংপুরে এরশাদের বাসভবন পল্লী নিবাসে দাফনের দাবি জানিয়েছেন দলীয় নেতাকর্মীরা তারা কবরও খুঁড়ে রেখেছে বলে দাবি করেছেন নেতাকর্মীরা সমাধিস্থল নির্ধারণ করেছেন নগরীর দর্শনা এলাকায় পল্লী নিবাস সংলগ্ন মকবুল হোসেন জেনারেল অ্যান্ড ডায়াবেটিক হাসপাতালের লিচুতলায় দেশের বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে উত্তরাঞ্চলে সাতটি উত্তর পূর্বাঞ্চলে সিলেট ও এর আশপাশ এবং পার্বত্য জেলাগুলো সহ মোট পনেরোটি জেলার বিস্তর এলাকা তলিয়ে গেছে লাখ লাখ মানুষ এখন পানিবন্দী ত্রাণ সংকটে অনাহার অর্ধাহারে দিন পার করছেন দুর্গতরা দুর্গত এলাকায় বন্ধ রয়েছে স্কুল কলেজের পাঠদান জেলা শহরের সাথে অনেক উপজেলার সড়ক যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে জামালপুরে বন্যার চরম অবনতি হয়েছে পানিবন্দী জেলার পঁয়ত্রিশ ইউনিয়নের দুই শতাধিক গ্রামের কয়েক লাখ মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে সড়কে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিয়েছেন তারা জেলার বিভিন্ন জায়গায় পানিতে ডুবে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় পাঁচ হাজার হেক্টর জমির পাট আউশধান রোপা আমনের বিস্তলা আগ ও সবজি সহ বিভিন্ন ফসল বন্ধ হয়ে গেছে দুশো চুয়ান্নটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কুড়িগ্রামের পরিস্থিতি আরো অবনতির দিকে প্লাবিত হয়েছে তিনশো নব্বইটি গ্রাম ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা কুড়িগ্রাম নাগেশ্বরী সড়কের উপর হাঁটু পানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুশো পঁচাত্তরটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানবেতর জীবনযাপন করছেন বানবাসীরা রাস্তা ঘাট সব নিডু হয়ে গেছে বগুড়ার তিন উপজেলার চোদ্দটি ইউনিয়নের উননব্বইটি গ্রাম বন্যা কবলিত দুর্গত্তরা আছেন খোলা আকাশের নিচে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আট হাজার ছয়শো তিন হেক্টর জমির ফসল ত্রাণ তৎপরতা শুরু করেছে জেলা প্রশাসন লালমনিরহাটে নদীর পানি কিছুটা কমলেও বানভাসীদের দুর্ভোগ কমেনি নয় দিন ধরে পানিবন্দী চর ও নদী তীরবর্তী মানুষ দেখা দিয়েছে খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির চরম সংকট বন্ধ আছে বিয়াল্লিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান গাইবান্ধায় তলিয়ে গেছে সাতটি ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ এলাকা বাড়িঘর ছেড়ে উঁচু বাদ ও আশ্রয় কেন্দ্রে দুর্গতরা সিরাজগঞ্জে তলিয়েছে নতুন নতুন এলাকা টানা বর্ষণ আর পাহাড়ি ঢলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হাওড়া নদীর বাদ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে পনেরোটি গ্রাম সুনামগঞ্জে পানিবন্দী লাখো মানুষ বন্ধ বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্রাণের অপেক্ষায় বানভাসীরা মৌলভীবাজারে পঁচিশ গ্রামের মানুষ এখনও পানিবন্দী শেরপুরের নালিতাবাড়ি ঝিনাইগাতি ও নকলা উপজেলার সতর ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চলের প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ পানিবন্দী এসব মানুষ পড়েছেন খাবার বিশুদ্ধ পানি ও যাতায়াতের সংকটে বন্ধ রয়েছে তিন উপজেলার উনপঞ্চাশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জায়গায় ভেঙেছে নদীতির রক্ষাবাদ বাংলা ভিশন হাসপাতালের ভোগান্তি ঘুচিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় যে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানো যায় তার অনন্য নজির তৈরি করল জয়পুরহাটের কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো ভালো মানের সেবার বিনামূল্যে ওষুধ পাওয়ায় খুশি জেলাবাসী 
সেবার মানে এরই মধ্যে রাজশাহী বিভাগেও জয়পুরহাট জেলা দখল করেছে প্রথম স্থান এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে দেশের মধ্যেও এই জেলা হবে স্বাস্থ্য সেবার অনন্য উদাহরণ বলছেন সেবাদাতা ও সেবা প্রার্থীরা মানসম্পন্ন সেবা আর বিনামূল্যে ওষুধ পাওয়ায় গ্রামীণ জনপদের নির্ভরযোগ্য নিরাময় কেন্দ্র হয়ে উঠেছে জয়পুরহাটের কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো ঠান্ডাজনিত রোগ থেকে শুরু করে প্রসূতি সেবা টিকাদান সহ সব ধরনের সেবাই মিলছে এখানে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা আর ওষুধ পাওয়ায় জেলার গরিব অসহায় মানুষদের একমাত্র ভরসাস্থল এসব ক্লিনিক এই ক্লিনিকই আমাদের ভরসা এখানে আমরা অসুখ বেশি খোলে দৌড়ে আসি কয়েকদিন থেকে আমার জ্বর সর্দি মাথা ব্যথা হসপিটালে যাইতে পারিনি এই ক্লিনিকে আসে এই ক্লিনিকে আসে আপনারা যে ওষুধ দেয় এই ওষুধ খেয়ে আমরা মোটামুটি সুস্থ থাকতে পারি নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ক্লিনিকের পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়েও শিশু নিবন্ধন সহ পরিবার পরিকল্পনার যাবতীয় সেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা সাধারণ একটা জ্বর বা আমাশয় বা শরীর দুর্বলের এখানে প্রাথমিক যে ট্রিটমেন্টটা এখানে পায় তারা পরিবার পরিকল্পনার যেগুলো পনেরো থেকে উনপঞ্চাশ বছরের সকল রোগীদের সেবা দেয় তবে কমিউনিটি ক্লিনিকের মূল চালিকা শক্তি হেলথ প্রোভাইডারদের চাকরি জাতীয়করণ না করায় হতাশ তারা জনগণকে নিরলসভাবে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু দুঃখজনক এটাই যে আমাদের চাকরিটা এখনো জাতীয়করণ করা হয়নি আমরা নিয়মিত সেবা দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমরা নিয়মিত বেতন পাচ্ছি না ছয় সাত মাস আট মাস পর্যন্ত বেতন আটকে থাকে জেলা সিভিল সার্জন বলছেন জনগণের দ্বারে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছাতে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে সেবার মান বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে জয়পুরহাট জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আগের তুলনায় অনেকটাই উন্নতি হয়েছে এবং আমি আশা করি খুব শীঘ্রই আমরা যদি চিকিৎসকের এই যে সাময়িক যে সমস্যাটা এটা যদি মিটে যায় আমরা আরও ভালো সেবা দিতে পারব জয়পুরহাটে একশো বারোটি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে চলছে একশো দুইটি বাকি দশটিকেও চলমান রাখার চেষ্টা অব্যাহত বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক এখনই নতুন কোচ নিয়োগ সম্ভব নয় তাই শ্রীলঙ্কা সফরে বাংলাদেশ দলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে খালেদ মাহমুদ সুজনকে পছন্দ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন বিসিবির পরিচালক আকরাম খান বিশ্বকাপ ব্যর্থতার দায় কোচ স্টেপ রোডসের উপর চাপিয়ে তার সাথে চুক্তি বাতিল করেছে বোর্ড লং টার্মের জন্য যদি কোয়ালিটি একটা যার এক্সপিরিয়েন্স আছে এই ধরনের যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে তো হয়তো বা ওটা হইতে পারে এটা সম্ভাবনা কম আমন্ত্রণ এছাড়া ফেসবুকে বাংলা বিশ্বের সংবাদ সরাসরি দেখতে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশনে এতক্ষণ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে